Hi, I'm Muhammad Abu Said, Russian teacher, Supriyo Dosom Senir Satur Sartri Bindo, Shabaike Shubetta Shagotom, Aj Amra, Chemistry, Ba Russian Air, Dados Od Hairupur, Kisu Bishoy Alotana Kurbo. Asker Bishoy Holo, Dados Od Dai, Amadir Jibone Chemistry, that is Chemistry in our life. Chemistry in our life is life a odhair as camera khad dulabon ebong baking powder prostuti o air babuhar shamparke alochana korbo. Prothume khad dulabon. আমরা জানি সোডিয়াম ক্লোরাইড এই রাসায়নিক পদার্থকে আমরা খাদ্য লবণ বলে থাকি এটি আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি তবে এটি আমরা কিভাবে উৎপন্ন করি বা সংগ্রহ করি সে সম্পর্কে একটু বলবো খাদ্য লবণ আমরা জানি আমাদের দেশের দক্ষিণে যে বে অফ বেঙ্গল রয়েছে সাগর Bongo Pashagor, a Bongo Pashagore, Panite, Prochur Purimane, Kadolabon, or Tat, Sodium Chloride, Pawajai. Dokinontelir, Lobon Tashira, Shamudre Paniteke, Kadolabon, Shangroho Kore. Kadolabon, Shangroho Korar Dono, Tara, Upokulio, Ontale, Jumite, Bibino Akritir, Borgakar, বা আয়তাকার গর্ত খনন করে থাকে বা সেখানে তারা বাঁধ নির্মাণ করে এবং বাঁধ নির্মাণ করার সময় কিছু অংশ তারা ফাঁকা রাখে জোয়ার যখন হয় সমুদ্রে তখন জোয়ারের পানি সেই ফাঁকা স্থান দিয়ে ওই গর্তের ভিতরে ঢুকে যায় এরপর তারা ফাঁকা জায়গাটি বন্ধ করে দেয় পরবর্তীতে সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হয় বাষ্পীভূত হওয়ার পর তারা লবণ পায় এই লবণগুলি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে গিয়ে রিফাইন করে খাদ্য লবণ সংগ্রহ করা হয় কিভাবে রিফাইন করা হয় রিফাইন করার জন্য যে সল্ট হারভেস্টিং করা হলো সেই সল্ট হারভেস্টিং এর ভিতরে পানি যোগ করা হয় পানি যোগ করা হলে পানিতে খাদ্য লবণ মিশে যায় কিন্তু খাদ্য লবণের মধ্যে উপস্থিত বালি বা অন্য অন্য অপদ্রব্যগুলো অদ্রবণীয় অবস্থায় থাকে এই অদ্রবণীয় বালি এবং অন্যান্য অপদ্রব্যকে শাকন প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয় পৃথক করার পর উৎপন্ন লবণের যে দ্রবণ থাকলো সেটিকে Bashpi Bubon, Bashpi Bubon, Procreai, Kadulabon Shangro Korahai, Kadulabon Durbon K, Tab D, Pani Bashi Putu Korahai, Abong Purishe, Patri Tolai, Kadulabon, Pauda, E, Kadulabon Guluke, Packet Jato Kore, Bikri Gora Dono, Deshere Bibunostane, Patano Hai, E. Habe Amra, Shomudre Pani Teke, Kadulabon Shangro Kore, থাকে খাদ্য লবণ আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগে আমাদের দেহের তরিত বিশ্লেষ্য যে পদার্থ থাকে তার মধ্যে খাদ্য লবণ অন্যতম আমাদের দেহে সোডিয়াম আয়নের প্রয়োজন এই সোডিয়াম আয়নের ঘাটতিটি আমরা খাদ্য লবণের মাধ্যমে পূরণ করে থাকি এছাড়া আমরা তুরি তরকারি যখন রান্না করি সেখানেও আমরা খাদ্য লবণ ব্যবহার করে থাকি খাদ্য লবণ ব্যবহার না করলে তরকারির স্বাদ এবং সিদ্ধ হয় না এখন আমরা আলোচনা করব বেকিং পাউডার কি কিভাবে বেকিং পাউডার প্রস্তুত করা হয় সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব তো দেখি আমরা বেকিং পাউডার কিভাবে কি এবং কিভাবে বেকিং পাউডার প্রস্তুত করা হয় 
আমরা বোর্ডে লিখি এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব बेकिंग पाउडार हल सोडियम 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 हाइड्रोजेन कार्बोनेट और टार्टारिक एसिडर शुष्क मिश्रण अर्थात टार्टारिक एसिडर शुष्क टार्टारिक एसिडर मध्य सोडियम हाइड्रोजें कार्बोनेट बा सोडियम बैकार्बोनेट मिश्रित कर ले बेकिंग पाउडार तैरी है तब हमें ए पर्याय बेकिंग पाउडार कि भाव प्रस्तुत कराए से कैमिकल रियक्शन सह बोर्डे उपस्थापन करब तब आगे मूल नीति मूल तत्व हमें एक आलोचना करी हमारा बेकिंग पाउडार तैरी करते हमें जो उपादानगो लागे तर मध्य सोडियम क्लोराइड दैट इज एडिबल सल्ट खाद्य लवण कार्बन डाइक्साइड गैस एवं एमोनिया गैस यीन रासायनिक पदार्थ मध्य बिक्रिया बेकिंग पाउडार तैरि करते प्रथम खाद्य लवण एक सम्पृक्त द्रवण तैरिब एक बिकारे एक बिकारे पानी नहीं ताते जथेष परिमाण सोडियम क्लोराइड যুক্ত করে একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে নেওয়া হয় এই সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাদ্য লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণে সম্পৃক্ত দ্রবণে আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করে অ্যামোনিয়া গ্যাস দ্বারা উক্ত দ্রবণকে সম্পৃক্ত করি এরপর আমরা প্রয়োজন মতো কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করি করার ফলে পরিশেষে আমরা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট পাই তো কিভাবে পাই আমরা যখন সোডিয়াম ক্লোরাইডকে পানিতে যুক্ত করে সম্পৃক্ত দ্রবণ সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করি করে এর মধ্যে যখন আমরা অ্যামোনিয়া গ্যাস চালনা করি করার পরে যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করি তখন বোর্ডে লিখিত বিক্রিয়াটি সংগঠিত হবে প্রথমে আমাদের প্রথম বিক্রিয়াটা এরকম হয় অ্যামোনিয়া তারপরে पानी साथ बिक्री होमोनियम हाइड्रक्साइड तैरि ये पानी ते, पानी ते जे सोडियम क्लोराइड छो सोडियम क्लोराइड सम्पृक्त द्रवण जे सोडियम क्लोराइड छो से कमोनिया गैसर संगे प्रथम बिक्रिया करना प्रथम अमोनिया गैस ये खाड़धर्मी पदार्थ योडियम क्लोराइडर मध्य उपस्थित पानी साथ बिक्रिया कर অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করবে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করবে উৎপন্ন অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্বিতীয় ধাপে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে বিক্রয় করবে করে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট তৈরি করবে সরি অ্যামোনিয়াম বাইকার্বনেট তৈরি করবে অ্যামোনিয়াম বাইকার্বনেট বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট উৎপন্ন করবে এই অ্যামোনিয়াম বাইকার্বনেট এটি জলীয় দ্রবণে দুর্বিভূত অবস্থায় থাকে এই জলীয় দ্রবণে দুর্বিভূত অ্যামোনিয়াম বাইকার्बोनेट সর্বশেষ খাদ্য লবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে রিয়াকশন করবে খাদ্য লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস অ্যামোনিয়াম বাইকার্বোনেট বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট উৎপন্ন করবে সোডিয়াম হাইড্রোজেন সোডিয়াম বাইকার্বোনেট বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট উৎপন্ন করবে এই উৎপন্ন সোডিয়াম বাইকার্বোনেট বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট সোডিয়াম বাইকার্বোনেট 
এটি মিশ্রণ থেকে ক্লাশন প্রক্রিয়ায় পৃথকীকরণ করা হয় করার পর এটি পৃথক করা হয় আলাদা করা হয় আলাদা করে এটিকে সাইট্রিক সাইট্রিক এসিড সাইট্রিক এসিডের মধ্যে সাইট্রিক এসিডের সাথে মিশ্রিত করা হয় সাইট্রিক এসিডের সাথে মিশ্রিত করা হয় ফলে এই সাইট্রিক এসিড প্লাস সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের ড্রাই মিক্সচার অর্থাৎ শুষ্ক মিশ্রণ যাকে আমরা কুমারশিয়ালি বেকিং পাউডার বলে থাকি তো সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ আমি আশা করব যে আপনারা বুঝতে পারলেন বেকিং সোডা কি এবং কিভাবে আমরা বেকিং পাউডার তৈরি করে থাকি তবে একটি বিষয় অনেক সময় আমরা কনফিউজ হয়ে যাই যে বেকিং পাউডার আর বেকিং সোডার মধ্যে ডিফারেন্স কি সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীর বৃন্দ ডিফারেন্স কিন্তু আছে ডিফারেন্সটা এরকম যে আপনি যখন বেকিং পাউডার তৈরি করবেন বেকিং পাউডার তৈরি করার সময় সেখানে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এবং সাইট টার্টারিক অ্যাসিড কি লিখেছি এখানে সরি এটা সাইট্রিক না এটা হবে টার্টারিক অ্যাসিড এক্সট্রিমলি সরি টার্টারিক অ্যাসিড হবে এটা টার টারিক অ্যাসিড টার্টারিক অ্যাসিড যার আমি ফর্মুলাটা লিখে দিই সি ফোর এই সিক্স ও সিক্স এটি হচ্ছে টার্টারিক অ্যাসিড এই টার্টারিক অ্যাসিডের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এই দুটা কেমিক্যালস যখন আমরা মিক্সচার করব এই ক্ষেত্রে কোনো পানি বা কোনো জলীয় বা লিকুইড কোনো কেমিক্যালস এখানে থাকা যাবে না সেই জন্য আমরা বেকিং পাউডারের ডেফিনেশন হচ্ছে এরকম যে টার্টারিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেটের শুষ্ক মিশ্রণকে আমরা বেকিং পাউডার বলে থাকি আর বেকিং সোডা হচ্ছে শুধু শুধু সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এই কেমিক্যালটাকে আমরা কমার্শিয়ালি বেকিং সোডা বলে থাকি বেকিং সোডা এবং বেকিং পাউডার মূলত একই কাজ করে আমরা রুটি বা কেক ফোলানোর কাজে আমরা এই বেকিং সোডা বা বেকিং পাউডার আমরা ব্যবহার করে থাকি তবে আমরা বেকিং পাউডারের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব যে বেকিং এখনকার প্রশ্ন হচ্ছে যে বেকিং পাউডার কিভাবে কেক বা রুটি ফলায় সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তবে আলোচনার পূর্বে কিভাবে ফলায় সেই বিষয়টা আমি বলে কেমিক্যাল রিয়াকশনটা আমরা বোর্ডে লিখব তাহলে এই বিষয়টি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন বলে আমি আশা করি বেকিং পাউডার বললাম শুষ্ক মিশ্রণ শুষ্ক মিশ্রণ সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এবং টার্টারিক অ্যাসিড এই দুটি কেমিক্যালসের ড্রাই মিক্সচার শুষ্ক মিশ্রণকে আমরা বেকিং পাউডার বলি বেকিং এখন আমরা আলোচনা করব বেকিং পাউডার কিভাবে কেক অথবা রুটি ফলাই বলা হয় যে হাউ ডাস বেকিং পাউডার বলো আপ কেক আর ব্রেড আমরা রুটি বা কেক যখন তৈরি করি তার সাথে আমরা এই বেকিং পাউডার মিশ্রিত করি মিশ্রিত করে আমরা যখন ব্রেড বা রুটিকে যখন আমরা বেকিং করব যখন কড়াইতে প্যানে যখন আমরা উত্তপ্ত করব উত্তপ্ত করার সময় এই বেকিং পাউডার বেকিং পাউডারের বেকিং সোডা দ্যাট ইজ সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট এটি টার্টারিক অ্যাসিডের সঙ্গে কেমিক্যাল রিয়াকশন করে করে সোডিয়াম টার্টারেট নামক রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করে এই যে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট আর টার্টারিক অ্যাসিডের মধ্যে যে কেমিক্যাল রিয়াকশন সংগঠিত হলো এই কেমিক্যাল রিয়াকশন সংগঠিত হওয়ার সময় যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় মূলত এই উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটি 
আমাদের কেক বা রুটিকে ফলাতে সাহায্য করেছে কারণ উত্তপ্ত অবস্থায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আয়তনে অনেক বেড়ে যায় ফলে কেক বা রুটি ফুলে যায় যখন বেশি তাপ দেওয়া হয় তখন রুটি ফুটো বা ছিদ্র হয়ে হ্যাঁ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বেরিয়ে যায় তাহলে আমাদের রুটির সঙ্গে বা কেকের সঙ্গে কিন্তু সোডিয়াম সাইট্রেট নামক একটি লবণ থেকে গেল রুটির মধ্যে তবে এই কেমিক্যালটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয় সেজন্য কেক বা রুটির সঙ্গে আমরা যখন বেকিং পাউডার ব্যবহার করি এটি আমাদের স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যজনিত কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না এখন আমরা কেমিক্যাল রিয়াকশন রুটি ফলানোর সময় কেক ফলানোর সময় যে কেমিক্যাল রিয়াকশনটি সংগঠিত হলো সেটি আমরা বোর্ডে প্রদর্শন করব। সি ফোর এইচ ফোর ও সিক্স এন এ টু প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস জলীয় বাষ্প এই উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এই গ্যাসটি মূলত আমাদের রুটি বা কেক পোলাতে সাহায্য করে সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রী বৃন্দ বৃন্দু বিক্রিয়াটি আরও ভালোভাবে বুঝতে গেলে আমরা যদি এই টার্টারিক অ্যাসিড এই টার্টারিক অ্যাসিডের যে গাঠনিক সংকেত যে গাঠনিক সংকেতটা আছে সেটি সাহায্যও আমরা এটি বিষয়টি আরও ব্যাখ্যা করলে ভালো বুঝতে পারব টার্টারিক অ্যাসিডে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারটি কার্বন রয়েছে ব্যাখ্যা বিক্রিয়ার ব্যাখ্যা তাহলে বিক্রিয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে এরকম ধরুন আমরা টার্টারিক অ্যাসিড এভাবে লিখতে পারবো সি ডবল এইস সি ডবল এইস ও এইস ও এইস এখানে একটি হাইড্রোজেন আছে এখানে একটি হাইড্রোজেন আছে এটি হচ্ছে টারটারিক অ্যাসিড টার টারিক অ্যাসিড এর সঙ্গে যদি আমরা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট রিয়াকশন করি তাহলে আমাদের টারটারিক অ্যাসিড এই যে দুটি হাইড্রোজেন হ্যাঁ এটি এখান থেকে সোডিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে দুই অনুষ সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বোনেট লাগবে দুই অনুতে দুইটি সোডিয়াম সি ডাবল ও এন এ কার্বোনেট এই যৌগমূলকটি ভেঙে গিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বোনেট ভেঙে গিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন সেই অক্সিজেন আর এখানকার হাইড্রোজেন মিলে জলীয় বাষ্প হবে সেজন্য এখানে জি লিখতে হবে জি লিখতে হবে এই উৎপন্ন এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটি আমাদের রুটি বা কেক ফলাতে সাহায্য করে তো ছাত্র ছাত্রী বিন্দু আমি আশা করব যে আপনারা বেকিং পাউডার এর প্রস্তুতি এবং এর ব্যবহার বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা আলোচনা করব আরও একটি রাসায়নিক পদার্থ যেটা খুবই পরিচিত ভেরি ওয়েল নন আমরা আমাদের জীবনে বিভিন্ন কাজে এটি ব্যবহার করে থাকি সেটি হচ্ছে ভিনেগার এখন আমরা আলোচনা করব ভিনেগার কি ভিনেগার কি কাকে বলে ভিনেগার কিভাবে প্রস্তুত করা হয় ভিনেগার কিভাবে প্রস্তুত করা হয় এবং ভিনেগার কিভাবে খাদ্যকে সংরক্ষণ করে তো 
ছাত্র ছাত্রীর বিন্দু এখন আমরা বলছি হোয়াট ইস ভিনেগার ভিনেগার হচ্ছে ইথানাইক অ্যাসিড বা অ্যাসিডিক অ্যাসিডের একটি জলীয় দ্রবণ তবে জলীয় দ্রবণ হলেই হলেই সেটিকে কিন্তু আমরা ভিনেগার বলতে পারবো না আমাদের কি পরিমাণ জল বা কি পরিমাণ পানি সেখানে থাকবে সেটি কিন্তু একটি ফেক ফ্যাক্ট ভিনেগার হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের আমরা জানি অ্যাসিটিক অ্যাসিডের আরেকটি নাম আছে ইথানাইক অ্যাসিড ইথানাইক অ্যাসিড বা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ছয় থেকে দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণকে আমরা ভিনেগার বলে থাকি সাধারণত খাদ্য দ্রব্যকে দীর্ঘদিন দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার কাজে আমরা ভিনেগার ব্যবহার করে থাকি যেমন আচার আমরা যে বিভিন্ন আম জলপাই বিভিন্ন ফল থেকে যে আমরা আচার তৈরি করি পিকলস তৈরি করি জ্যাম তৈরি করি যে এ তৈরি করি এগুলো দীর্ঘদিন ঘরে সংরক্ষণ করে দীর্ঘদিন পর খাওয়ার জন্য আমরা এই ভিনেগার দ্যাট ইস এটাকে ফুড প্রিজারভেটিভস বলা হয় ফুড প্রিজারভেটিভসও বলা হয় তো ভিনেগার হলো ইথানাইক অ্যাসিডের ছয় থেকে দশ দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণ তো আমরা দেখি অ্যাসিডিক অ্যাসিডের সংকেতটা লিখে নিই আমরা তাহলে বুঝতে পারো অ্যাসিডিক অ্যাসিডের আরেক নাম ইথানাইক অ্যাসিড অ্যাসিডিক অ্যাসিড তো ডিআর স্টুডেন্ট লিখি অ্যাসিডিক অ্যাসিড সি এইচ থ্রি সি ডাবল ও এইচ এটিকে আমরা ইথানাইক অ্যাসিড বা অ্যাসিডিক অ্যাসিড বলি এটি কিন্তু আমরা সালফিরিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিড এদের মতো অ্যাসিড কিন্তু না আমরা জানি যে এটি হচ্ছে জৈব অ্যাসিড এটি হচ্ছে জৈব অ্যাসিড অর্গানিক অ্যাসিড আমরা জানি অলমোস্ট অর্গানিক অ্যাসিডস আর গুড ফর আওয়ার হেলথ অর্গানিক অ্যাসিডের অধিকাংশ আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তো ইথানাইক ইথানাইক অ্যাসিড এটিও আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তবে আমরা ইথানাইক অ্যাসিড এর জলীয় দ্রবণ খেয়ে থাকি বা ইথানাইক অ্যাসিড বা ভিনেগার যেটি আমরা খাদ্যকে সুস্বাদু খাদ্য বস্তুকে মাছ মাংসেতেও আমরা সিদ্ধ করার কাজেও এগুলো অনেক সময় আমরা ভিনেগার ব্যবহার করে থাকি এবং খাদ্যকে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার কাজেও আমরা ভিনেগার ব্যবহার করে থাকি ভিনেগার তাহলে তৈরি হবে কিভাবে এটা হচ্ছে অ্যাসি এসি এ অ্যাসি অ্যাসিটিক অ্যাসিড প্লাস কি থাকবে পানি থাকবে তবে ছয় থেকে পার্সেন্ট ছয় লাগবে ছয় থেকে সরি ছয় থেকে ছয় থেকে দশ পার্সেন্ট হওয়া লাগবে সরি ভালো করে ক্লিয়ার করে লিখি ছয় থেকে দশ পার্সেন্ট জলীয় দ্রবণ ইথানাই গেছিলের যেটাকে আমরা ভিনেগার বলে থাকি ভিনেগার আমরা কিভাবে তৈরি করে থাকি ভিনেগার বিভিন্নভাবে তৈরি করা যায় তবে ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা ইথানল থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা ভিনেগার ভিনেগার প্রস্তুতি এটি হচ্ছে ভিনেগার অ্যাসিডিক অ্যাসিড প্লাস পানি তবে এই দ্রবণের পার্সেন্টেজ হবে ছয় থেকে দশ এর মধ্যে হলেই ছয় পার্সেন্ট হলেও হবে সাত পার্সেন্ট হলেও হবে আট নয় দশ তবে রেঞ্জ হচ্ছে সিক্স টু টেন পার্সেন্ট অ্যাকোয়ার সলিউশনস অফ অ্যাসিডিক অ্যাসিড আর ইথানাইক অ্যাসিড ইস কল ভিনেগার হুইস ইস ইউজড হিউজলি ইউজড ফর ফুড প্রিজার প্রিজারভেটিভস টু প্রিজার্ভ ফুড ফর এ লং টাইম ওকে আমরা এখন এই ভিনেগার বা অ্যাসিডিক অ্যাসিড কীভাবে তৈরি করব ইথানল থেকে কোথা থেকে তৈরি করব ইথানল থেকে ইথানল থেকে ইথানল ইথানল থেকে ইথানলের আরেকটি নাম হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল বলে থেকে আমরা আমরা আপনারা জানেন যে রেকটিফাইড স্প্রিট তারপরে তারপিন তারপরে বিভিন্ন ধরনের রঙে এই ইথানল ব্যবহার করা হয় রেকটিফাইড স্প্রিটও বলা হয় পাওয়ার অ্যালকোহল বলা হয় ইথানলকে ইথানলের অনেক ইউজ আছে ইথানল পারফিউম তৈরি করতেও ইথানল ব্যবহার করা হয় তবে ইথানল থেকে আমরা এই ভিনেগার ফুড প্রিজারভেটিভসও তৈরি করতে পারি ইথানল থেকে খুব সহজেই আমরা ভিনেগার তৈরি করতে পারি ইথানলকে আমাদের অক্সিজেনের সাথে বিক্রয় করতে হবে ইথানল হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ ইথাইল অ্যালকোহল বা ইথানল 
इटी के ऑक्सीजन दरा जारी तो कुत्ता होगे ऑक्सीजन दरा जारी तो कुत्ते होगे तो अबे एक हित्रे एक टी विशेष धारणेर बैक्टीरिया जेटे के हमारे एसिटो बैक्टर बैक्टर बोले थे कि एसिटो एसिटो बैक्टर एसिटो एसिटो बैक्टर एसिटो बैक्टर एसिटो बैक्टर एसिटो एसिटो बैक्टर नमक एक धारणेर विशेष बैक्टीरिया व्यवहार करने ये बैक्टीरिया उपस्थित है इथनॉल ऑक्सीजन दरा जारी तो है एसिड एपोल ने तो है सीएस थ्री सी डबल ओ एस प्लस पानी तो ये है ये उत्पन्नों इथनॉल के सिरे मध्य सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हमारा ऐड करे छोए थे के दोष परसेंट जुलियो दुर्बोन जोखन हमारा तैयारी कर बोल देन वी कैन कॉल इट बिनेगार 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 के यूज बिनेगार के व्यवहार हमारे एक टाल सुना करे बिनेगार के बिनेगार बिनेगार के व्यवहार व्यवहार अतः यूजेस ये जो सब बिनेगार, बिनेगार, हमारे शादरों तो खाद्य शंकर कौन करार काजी व्यवहार करी। तो हले बिनेगार की भावे खाद्यों के शंकर कौन करे? How बिनेगार preserves the food? अमरा देखते बात चीज़ बिनेगार के मध्य जे केमिकल्स रहे से शेटियाक्टी एसिड, C डबलो, एस, एटी जोलियो दुर्बन, एट जोलियो दुर्बने प्रोटॉन उत्पन्न करे, की उत्पन्न करे? प्रोटॉन उत्पन्न करें। प्रोटॉन के संगे C H three C double O A ये भिन्नगार है जोखों जोलियों दरबन वाला भाव करी। शे जोलियों दरबन इनमें थे कि था के प्रोटॉन था के ये प्रोटॉन जीवाणु के जीवाणु प्लस प्रोटॉन मेरी तो जीवाणु ये भावे भिन्नगार के मध्य जे एसिडिक एसिड था के शे एसिड एसिडिक एसिड प्रोटॉन उत्पन्न करे उत्पन्न प्रोटॉन उत्पन्न प्रोटॉन जीवनु एक अतिरिक्त जीवनु बोलते हैं हमरा बैक्टीरिया के बुझ बो की बुझ बो बैक्टे बैक्टीरिया अथवा फंगस सत्रक ये बैक्टीरिया बास सत्रकेर जीवनु गुलो के ये प्रोटॉन की करे आर्द्र � इधर के मेरे फैले, फैले हमारे खाद्य वस्तु पोषे जाए ना। हमने जाने खाद्य वस्तु पोषे जावर मूल कारण होते हैं बैक्टीरिया बस सत्रक। ये बैक्टीरिया बस सत्रक गुले हमारे खाद्य वस्तु गुलों के पोषे फैलते हैं तादर्श डिकंपोस कोते शाद जो करें। शेष उन हमारा खाद्य दर मध्य जो दी बिनेगार ओके okay, एबार हमरा आर एक टी विषय नहीं आलोचना करूँगा आर एक टी विषय ठीक होच्छ हमरा बांग्लादेश शहो शारा विषय बर्तुमाने जेजनिस्टी को बेशी उस है शेटी के हमरा बोले सॉफ्ट ड्रिंक्स जेटी के हमरा बांग्लादे कुमोल पानीओ बा कार्बोनेटेड बेबारेज बोले था कि बांग्लादेशे बहु ओने गुली सॉफ्ट � अमरा एक लोग खाए, किंतु वो दिन कुछ क्षेत्रीय अमरा जाने ना सॉफ्ट ड्रिंक्स अमरा क्या नो खाए, अमरा भाभी जे सॉफ्ट ड्रिंक्स खाए ले आमदेर एनर्जी बारे, हाँ ओने के ये टाइप का बारे एनर्जी ड्रिंक को बोले था के, किंतु सॉफ्ट ड्रिंक्स किंतु मोटिव, मोटेव एनर्जी ड्रिंक्स नॉन, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये भारी खबर गुलो हाजम होते हैं अनेक समय लगे खबर गुलो जाते दूर तो हाजम होए दूर तो हाजम करा जो नहीं हमरा शादरों ने तो सॉफ्ट ड्रिंक्स किए थे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के सॉफ्ट ड्रिंक्स हो चें जे हमरा हमरा जे मने कार्बोनिक एसिड ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड के कार्बोनिक एसिड के हमरा मने की बोले कार्बोनिक एसिड के हमारे शादरों तो सॉफ्ट ड्रिंक्स बोले थे कि एक्चुअली हमारा की कर बो पानी के मध्य उच्च चापे 
এবং নিম্ন তাপমাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে আমরা যদি চালনা করি তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড এই পানির মধ্যে পানির মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এই পানি পানির মধ্যে যে উচ্চ চাপে যে কার্বন কার্বনিক অ্যাসিড থাকলো তখন এই কার্বনিক অ্যাসিডের যে এই যে সম্পৃক্ত দ্রবণ হ্যাঁ এটাকে আমরা তরল গ্যাস মিশ্রণ বলে থাকি এই কার্বন ডাই অক্সাইডের তরল গ্যাস মিশ্রণটিকে আমরা সফট ড্রিঙ্কস বা কার্বনি সফট ড্রিঙ্কস বলে থাকি তবে এর মধ্যে শুধু কার্বনিক অ্যাসিডই থাকে না আরও দু একটা কেমিক্যালস থাকে সেগুলো আমরা পরবর্তীতে উচ্চতর ক্লাসে আমরা জানব সফট ড্রিঙ্কস তাহলে কি হলো সফট ড্রিঙ্কস সফট ড্রিঙ্কস হচ্ছে একটু লিখি আমরা বোর্ডে সফট ড্রিঙ্কস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস পানির মধ্যে উচ্চতা উচ্চ চাপে এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে পানিতে চালনা করা হয় ফলে এখানে তৈরি হয় কার্বনিক অ্যাসিড যেটাকে আমরা কার্বোনেটেড বেভারেজ সফট ড্রিঙ্কস বলে থাকি এই সফট ড্রিঙ্কসের মধ্যে উপস্থিত এই কার্বনিক অ্যাসিড 